टेस्ट ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है सफलता की कुंजी अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ मैं तरुण कुमार शर्मा आप बजट 22 पार्ट टू लेकर आया हूं जो बजट 2020 का पार्ट टू है ये एमसीक्यू सीरीज चल रही है अभी हमारी जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में है आगे बढ़ने से पहले टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से जो टाइम टेबल सेट किया गया वो देख लेते हैं सुबह के चार बजे करंट अफेयर्स दोपहर के बारह बजे इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की सीरीज इवनिंग 7 पीएम बैंकिंग सिस्टम जो बजट के ऊपर अभी हम चर्चा कर रहे हैं और रात के 10 बजे हम हिस्ट्री के ऊपर चर्चा करते हैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि 18 अप्रैल से हमारे यहां पर इंडियन पॉलिटी के एम लक्ष्मीकांत की सिक्स एडिशन सीरीज शुरू हो चुकी है ये डिस्क्रिप्टिव बेस पे एज वेल एज एमसीक्यू बेस पर भी हमारी क्लासेस चल रही है तो प्लीज शेयर दिस इंफॉर्मेशन बजट का पहला क्वेश्चन है कि वट इज द लार्जेस्ट ऑफ केयरफुल इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इन द यूनियन बजट ट्वेंटी ट्वेंटी वन केंद्रीय बजट दो हजार इक्कीस बीस बीस इक्कीस में सावधान प्रतिशत के संदर्भ में सबसे बड़ी वस्तु क्या है इंटरेस्ट पेमेंट ब्याज भुगतान स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेज एंड ड्यूटीज करो और कर्तव्यों का राज्य का हिस्सा डिफेंस एक्सपेंडिचर रक्षा व्यय नन ऑफ दी एबो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज ये क्या है कि सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट आइटम है वो कौन सा है करो का कर्तव्य एवं राज्य हिस्सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं द लार्जेस्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर्स इन द यूनियन बजट 2021 इज स्टेट एक्स शेयर ऑफ टैक्सेज एंड ड्यूटीज दिस आइटम अकाउंट्स टू ट्वेंटी शेयर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय बजट 2020-21 में व्यय की सबसे बड़ी वस्तु करो और कर्तव्यों का राज्य का हिस्सा है यह मध्य केंद्र सरकार के कुल खर्च का 20 प्रतिशत हिस्सा है वट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द यूनियन बजट 2021 केंद्रीय बजट 2021 में केंद्र सरकार के लिए आय का सबसे बड़ा स्त्रोत क्या है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कॉर्पोरेशन टैक्स इनकम टैक्स बोरविंग एंड अदर लाइबिलिटीज माल और सेवा कर कॉर्पोरेट टैक्स कॉर्पोरेशन टैक्स आयकर उधार और अन्य देनदारियां इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं तो बोरविंग एंड अदर लाइबिलिटीज उधार और अन्य देनदारियां जो है केंद्र सरकार के लिए आय का सबसे बड़ा स्त्रोत है माने इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बोरविंग एंड अदर लाइबिलिटीज अकाउंट फॉर ट्वेंटी परसेंट ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बोरविंग एंड अदर लाइबिलिटीज आर कंसिडर एज द इनकम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल दो इट इज लाइबिलिटीज ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हिंदी में बात करें तो उधार और अन्य देताएं केंद्र सरकार की कुल आय का बीस प्रतिशत है उधार और अन्य देनदारियों को केंद्र सरकार की आय माना जाता है हालांकि ये केंद्र सरकार पर देताए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द रेट ऑफ टैक्स लैब इन द यूनियन बजट 2021 केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सा टैक्स लैब की दर नहीं है 10 परसेंट पंद्रह परसेंट पच्चीस परसेंट या 40 परसेंट इसका करेक्ट आंसर है 40 परसेंट फोर्टी परसेंट जो है वो टैक्स लैब में हमारे नहीं आता है तो देख लेते हैं आगे तो एक्सप्लेनेशन एज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स पर कि हमारे देश के अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है वित्त मंत्री कौन है द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस टू न्यू रेट्स ऑफ इनकम टैक्स दिस न्यू रेट्स आर 15 परसेंट एंड ट्वेंटी परसेंट एक नए रेट को इंक्लूड किया गया है बट द टैक्स रेट ऑफ फोर्टी इज नॉट एडेड इन द न्यू यूनियन बजट ट्वेंटी का जो यूनियन बजट है उसमें 40% जो टैक्स स्लैब है इसका इस तरह का कोई स्लैब नहीं बनाया गया एक नया दो नए टैक्स जुड़े गए हैं 15% और 25% तो भारत के वित्त मंत्री ने आयकर की दो नई दरें पेश की है ये नई दरें 15 प्रतिशत और 25 प्रतिशत है लेकिन नए केंद्रीय बजट 2020-21 में 40 प्रतिशत दर की कर दर की नहीं जुड़ी गई है मैंने कोई दर नहीं है चालीस की नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वट इज द डिसएडवांटेज डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट फॉर ट्वेंटी 2020-21 के लिए विनिवेश लक्ष्य क्या है डिस इन्वेस्टमेंट हम लोग किसको कहते हैं जब गवर्नमेंट अपनी कुछ कैपिटल uh, उसको बेच कर जब इनकम करती है चाहे वो कुछ भी हो तो उसको जब बेच के अर्निंग करे तो उसी को हम कहते हैं डिस इन्वेस्टमेंट ओके तो रुपीज वन सेवन थ्री ट्रिपल जीरो करोड़ रुपीज टू वन फोर टाइम जीरो करोड़ रुपीज सिक्सटी फाइव थाउजेंड करोड़ रुपीज वन लाख फाइव थाउजेंड करोड़ तो इसका करेक्ट आंसर है रुपीज टू लाख टेन थाउजेंड करोड़ इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं द डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन इज रुपीज टू लाख टेन थाउजेंड करोड़ दिस टारगेट इज टू हंड्रेड ट्वेंटी थ्री परसेंट हाइयर देन द रिवाइज इस्टिमेट ऑफ रुपीज सिक्सटी फाइव थाउजेंड करोड़ इन ट्वेंटी 
तो वित्त वर्ष 2020-21 के लिए विनिवेश लक्ष्य दो दो लाख दस हजार करोड़ रुपए है यह लक्ष्य 2019-20 में पैंसठ हजार करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से 223 प्रतिशत अधिक है लेकिन कोरोना वायरस के वजह से अभी जो प्रॉब्लम्स चल रही है सबके साथ जितने भी बजट है मुझे लगता है कि फिर से उसको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सब कुछ बदल चुका है और आने वाले दो तीन महीनों में और बहुत बदल जाएगा अगर डेटा की डेटा की अगर बात की जाए तो अगर हकीकत देखा जाए तो हम ऐसे भी अभी दस साल पीछे जा चुके हैं ये दो तीन महीने में हम जो बजट के हिसाब से देखा जाए तो दस साल पीछे जा चुके हैं और आप कंडीशन देख सकते हैं तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू प्ले स्टे एट होम सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट सॉरी इज और आर आर करेक्ट अबाउट द यूनियन बजट ट्वेंटी निम्नलिखित कदमों में से केंद्रीय बजट 2021 के बारे में सही कौन सा है ठीक है यह है बजट इस्टिमेट फॉर डिफेंस सेक्टर इतना करोड़ किया गया है रक्षा क्षेत्र के लिए बजट का अनुमान इतना करोड़ रुपया रखा गया है बजट इस्टिमेट फॉर फर्टिलाइजर सब्सिडी इतने करोड़ रुपए है उर्वरक सब्सिडी के लिए बजट का अनुमान इतने करोड़ रुपए है जो फिगर में दिया गया है हंड्रेड मोर एयरपोर्ट वुड बी डेवलप बाई ट्वेंटी तो जो 2024 तक 100 और हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा या फिर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल बी सेट अप एज एन इंडिपेंडेंट एजेंसी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में की जाएगी तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं तो बजट इस्टिमेट फॉर फर्टिलाइजर सब्सिडी इतने करोड़ किए गए हैं तो उर्वरक सब्सिडी के लिए जो बजट का अनुमान रखा गया था वो ग्यारह सॉरी एक लाख पंद्रह करोड़ रखा गया था एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बजट एस्टिमेट फॉर फर्टिलाइजर सब्सिडी इज सेवेंटी करोड़ वाइल द फूड सब्सिडी इज वन लैख फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटीन करोड़ उर्वरक सब्सिडी के लिए बजट का अनुमान इकहत्तर हजार तीन सौ नौ करोड़ रुपए है जबकि खाद सब्सिडी के लिए एक लाख पंद्रह हजार पांच सौ सत्तर करोड़ रुपए दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन वट वॉज द थीम ऑफ द यूनियन बजट ट्वेंटी केंद्रीय बजट दो का विषय क्या था हर नागरिक जीतेगा ईज ऑफ लिविंग उड़े देश का आम नागरिक सबका साथ सबका विकास सबका विकास और सबका विश्वास तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं ईज ऑफ लिविंग ईज ऑफ लिविंग हमारे केंद्र बजट जो था यूनियन बजट 2021 का ये थीम था एक्सप्लेनेशन द यूनियन बजट 2021 ट्वेंटी वन हैज बीन स्ट्रक्चर्ड ऑन द ओवरऑल थीम ऑफ ईज ऑफ लिविंग केंद्रीय बजट दो को ईज ऑफ लिविंग के समग्र विषय पर संरचित किया गया है नेक्स्ट टिल वेन द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू इलिमिनेट द ट्यूबरोसिस कब तक सरकार क्षय रोग को खत्म करना चाहती है क्षय रोग मतलब टीबी ओके ट्यूबरोसिस तो 2030, 2027, 2025 या 2022 तक कब का टारगेट किया गया कि टीबी को खत्म कर दिया जाएगा इंडिया से इसका करेक्ट आंसर है 2025, 2025 तक टीबी को एक टारगेट रखा गया तो टीबी जो बीमारी है उसको खत्म कर दिया जाएगा इंडिया से तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च द टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन टू एंड द ट्यूबरोसिस बाय 2025। तो आपको टैगलाइन भी याद रखनी है इसके लिए क्या टैगलाइन है कि केंद्र सरकार ने छह रोग को माने टीवी को दो तक समाप्त करने के लिए टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान शुरू किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनियन बजट 2021 एम्स क्या है टू एक्चिव सीमलेस डिलीवरी थ्रू डिजिटल गवर्नेंस टू इंप्रूव द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन केंद्रीय बजट 2020-21 का उद्देश्य क्या है डिजिटल शासन के माध्यम से निर्बाध वितरण को प्राप्त करना राष्ट्रीय संरचना पाइपलाइन के माध्यम से जीवन की भौतिक गुणवत्ता में सुधार करना चार ऑप्शन है ओनली वन ओनली वन एंड टू ओनली टू नीदर वन नॉट टू तो इसका करेक्ट आंसर है दोनों ही ओनली वन एंड टू मतलब दोनों ही बोथ आर करेक्ट तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिलीज द रिपोर्ट ऑफ द टास्क फोर्स ऑन द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन फॉर 2025 माने 20 2019 टू 2025 इसका टारगेट आपको याद रखना इंफ्रास्ट्रक्चर का और दिस पाइपलाइन एम्स फॉर ईज ऑफ लिविंग बाई प्रोवाइडिंग एक्सेस टू क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी सेफ ड्रिंकिंग वाटर हेल्थ केयर ऑफ ऑल बस टर्मिनल्स एयरपोर्ट मॉडर्न रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन एंड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट तो आपको यह भी याद रखना है कहां कहां ये टारगेट रखा गया है तो केंद्र सरकार ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर 2019-25 के लिए टास्क फोर्स की एक रिपोर्ट जारी की है इस पाइपलाइन का उद्देश्य स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा सुरक्षित पेयजल सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल बस टर्मिनलों 
हवाई अड्डो आधुनिक रेलवे स्टेशनों और विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच प्रदान करके जीवन यापन में आसानी करना है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विवाह से विश्वास स्कीम इज रिलेटेड टू विवाह से विश्वास योजना से संबंधित किससे संबंधित है माने वहां ब्रैकेट है माने ये जो आप लाइन देख रहे हो योजना के बाद ओके हिंदी मीडियम के लिए बोल रहा हूँ योजना के बाद एक मैंने तीन डॉट दिए हैं उसका मतलब है वो उसके उस जगह में आपको भरना है क्या है वो ओके तो इनडायरेक्ट टैक्स के लिए डायरेक्ट टैक्स के लिए बोर्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स के लिए नीदर डायरेक्ट और नॉट इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर के लिए है प्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों ना तो प्रत्यक्ष और ना ही अप्रत्यक्ष अच्छा कहीं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में अगर कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स पर बताइएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो ये क्या है विवाद से विश्वास स्कीम किससे संबंधित है तो इसका करेक्ट आंसर है डायरेक्ट टैक्स तो विवाद से विश्वास जो स्कीम है वो डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं विवाद से विश्वास स्कीम वॉज अनाउंस इन द यूनियन बजट ट्वेंटी ट्वेंटी टू प्रोवाइड फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंडिंग इनकम टैक्स लिटिगेशन दिस स्कीम इज रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्स द मोटिव ऑफ विवाद से विश्वास स्कीम इज टू रिड्यूस पेंडिंग इनकम टैक्स लिटिगेशन तो हिंदी में लंबित आयकर मुकदमेबाजी के संबंध में विवाद समाधान के लिए केंद्र बजट 2020 में विवाद से विश्वास योजना की घोषणा की गई थी यह योजना प्रत्यक्ष कर से संबंधित है विवाद से विश्वास योजना का मकसद लंबित आयकर मुकदमेबाजी को कम करना है जो इतने दिन से पेंडिंग चल रहे ना उसको कम करना और ये 2020 में अनाउंस किया गया था ये भी आपको याद रखना है एज पर द यूनियन बजट ट्वेंटी वट इज द हाइएस्ट रेट ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया केंद्र बजट 2020-21 के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष कर की उच्चतम दर क्या है 20 प्रतिशत पच्चीस प्रतिशत तीस प्रतिशत या चालीस परसेंट बताइए ट्वेंटी परसेंट थर्टी फाइव परसेंट थर्टी परसेंट या फोर्टी परसेंट हाइएस्ट कितना तक हमारे यहाँ पे टैक्स लैब है तो इसका करेक्ट आंसर है थर्टी परसेंट तो इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एज पर द यूनियन बजट ट्वेंटी ट्वेंटी वन देर आर सिक्स टैक्स रेट आपको ये याद रखना है कि छह ही तरह के इंडिया में टैक्स लगाए जाते हैं कौन सा कौन सा है पांच परसेंट फाइव परसेंट टेन परसेंट फिफ्टीन परसेंट ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट एंड थर्टी परसेंट इन इंडिया द हाइएस्ट रेट ऑफ इनकम टैक्स इज थर्टी परसेंट इंडिया तो हाइएस्ट कितना हो सकता है इनकम टैक्स वो थर्टी परसेंट से ज्यादा नहीं हो सकता तो इसमें स्पष्टीकरण इस देखते हैं हिंदी में केंद्र बजट दो के अनुसार भारत में छह कर दरे माने जो पांच परसेंट दस परसेंट पंद्रह परसेंट बीस प्रतिशत पच्चीस प्रतिशत तीस प्रतिशत है भारत में आयकर की उच्च दर कितनी है तीस प्रतिशत है सो so गाइज आज का क्विज टाइम शुरू करते हैं अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा तो पहला क्वेश्चन है इंट्रीम बजट इज ऑल्सो नोन एज मिनी बजट वोट ऑन अकाउंट बोथ ए एन बी या नॉन ऑफ दिस अंतरिम बजट को डैश के रूप में जाना जाता है किसके रूप में जाना जाता है मिनी बजट के रूप में वोट एन अकाउंट के रूप में या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच आर्टिकल ऑफ द कंस्टिट्यूशन बजट संविधान के किस अनुच्छेद में बजट की परिकल्पना की गई है आर्टिकल टू आर्टिकल वन आर्टिकल थ्री आर्टिकल वन तो वन तो अनुच्छेद दो सौ अस्सी अनुच्छेद एक सौ दस अनुच्छेद तीन सौ साठ अनुच्छेद एक सौ बारह तो गाइज आपको कमेंट बॉक्स पर इन दोनों क्वेश्चन के आंसर बताने हैं आज का सेशन आपको कैसा लगा पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके हम अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं हम दूसरे के बारे में नहीं सोचते तो ये प्लीज आप सोचना शुरू करिए ताकि दूसरे की मदद होगी तो कहीं ना कहीं आपकी भी मदद होगी तो प्लीज जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप कमेंट बॉक्स पर आंसर दीजिए सेशन को पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है प्लीज वहां जाकर आप PDF को Telegram चैनल से डाउनलोड कर लीजिए इस पर कोई चार्जेस नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट है ये और अगर आप तक अभी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ना करना भूलें ताकि इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं रात को दस बजे हिस्ट्री लेक्चर के साथ